एक तरफ तो खुश हूं कि बेटी का ब्याह कर रही हूं दूसरी तरफ मायूस भी हूं कि चार दिनों बाद मेरी प्रज्ञा विदा हो जाएगी ताई आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी प्रज्ञा को घर और वर दोनों अच्छे मिले प्रज्ञा वहाँ राज करेगी राज सोला ने सही कहा तूने सुमित्रा मैं तो कहती हूँ कि तू भी कोई ऐसा ही अच्छा सा घर बार देख अपनी झिपरी का ब्याह कर दे मेरी प्रज्ञा छोटी है झिपरी से अभी से नहीं देखोगी ना तो अच्छे रिश्ते का आने बंद हो जाएंगे और वैसे भी झिपरी की उम्र की एक तो लड़कियां ही तो बची है शादी के लिए इस बस्ती में अगर अभी नहीं देखोगी तो फिर कब बात तो सही बोली ताई आपने लेकिन अच्छे रिश्ते मिलने भी तो चाहिए आपकी नजर में कोई हो तो मुझे बताना लो यहाँ माँ बेटी के ब्याह की बातें कर रही है और वहाँ बेटी बच्चों के साथ लगोरी खेल रही है ससुराल जाकर भी यही खेल खेलेगी क्या सास ननदों के साथ ब्याह के लिए लोग संस्कारी सुशील और सुगल लड़कियां ढूंढते हैं ना कि ऐसी अलहड़ से बोलकर निकली थी उपले बेचने जा रही है और यहाँ बच्चों के साथ लगोरी खेल रही है अरे कब तक बच्ची रहेगी तू तेरी उम्र है बच्चों के साथ खेलने की आ, 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 सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है अरे तेरे से कम उम्र की लड़की अपनी घर की रस्ती संभाल रही है और एक तू है लक्ष्मी जैसी जिम्मेदार लड़की पूरे गांव में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको बचपन से ही घर चलाने में आपका हाथ बटा रही है आपकी बराबर से जिम्मेदारी उठा रही है वो और आज भी वो उपले बेचने जा ही रही थी कि ये बच्चे ये बच्चे जिद करके उसे यहां ले आए और फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर इनके साथ लगोरी खेल ले मैं ही ले आया था जिपरे दीदी को लक्ष्मी मन छोटा मत करो मां की डांट में भी प्यार होता है जाओ उपले बेचने जाओ मुझे तुम्हारी मां से कुछ जरूरी बात करनी है ऐसे वाला लगता है आज तक कहानियों में सुना था कि फरिश्ते होते हैं लेकिन इस घोर कलयुग में आज देख भी लिया कि तुम जैसे लोग भी हैं। धन्यवाद बेटा आप बेटा कह रही हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। माँ जी ये तो मेरा फर्ज था बड़े अच्छे संस्कार हैं। क्या नाम है तुम्हारा केशव 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 कुलकर्णी मेरा अंदाजा गलत नहीं था कुलकर्णी मतलब बड़े घर का है बेटा जरा भूख लगी है कुछ खाने को है क्या है उम्र हो गई है ना इसलिए थोड़ी कमजोरी लग रही है जी है ना ये लीजिए बेटा वैद जी ने मुझे कहा है कि मेवा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्या है तुरंत ताकत देता है ना वो तो आई ने शहर से मंगवाए थे खैर उन्हें बता दूंगा तो वो समझ जाएंगे ये लीजिए आइए ना
पहले तो कभी देखा नहीं इन्हें शिरडी में कौन है ये और किसके यहाँ जा रही हैं? उलझन है जिसके कारण आप अपनी प्यारी बेटी से ऐसा बर्ताव कर रही हैं। साई आपसे तो कुछ नहीं छुपाया ना मेरी झिपरी जब पांच छह साल की थी तभी उसके बाबा हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए बहुत मुश्किल से पाला है मैंने मेरी बेटी को मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे किसी तरह से अपनी झिपरी को बड़ा करना है और देखते देखते पता ही नहीं चला कि वो कब इतनी बड़ी हो गई ये तो तब पता चला जब लोगों ने ताने दिए कि झिपरी शादी लायक हो गई है उसकी शादी कब करोगी जवान बेटी को घर में रखना भी तो बुरी बात है ना साई पर ऐसा नहीं है साई कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है पर मैं क्या करूं साई किसी तरह से उपले बेच के हम दोनों माँ बेटियों का गुजारा हो जाता है और कभी माँ के अंत में कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं हम दोनों लेकिन आज तक ऐसा वो दिन आया ही नहीं कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ पैसे जोड़ पाऊ साई मेरे पास तो झिपरी को देने के लिए कोई गहना भी नहीं है और शादी ब्याह के खर्चे सो अलग बस इसी तनाव में रहती हूँ कि मेरी झिपरी की शादी कैसे होगी मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है साई जो मेरी मदद करे हाँ रिश्तेदार के नाम पे झिपरी की आत्या जरूर है लेकिन उन्होंने भी झिपरी के बाबा के जाने के बाद हमसे रिश्ता तोड़ दिया और वैसे भी साईं, गरीबों के रिश्तेदार कहाँ होते हैं उनसे तो सब लोग दूर भागते हैं कि कहीं गरीब उनसे कुछ मांग ना बैठे अगर मेरा कोई अपना होता कोई रिश्तेदार होता तो झिपरी के लिए रिश्ता भेजता या लेकर आता मुझे तो हमेशा बस एक ही बात की चिंता सताती है कि मेरी झिपरी का कन्यादान कौन करेगा ऐसा नहीं है साई कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है मुझे उसे डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करूं जब दुनिया वाले ताने देते हैं ना तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा झिपरी पे निकाल देती हो जैसा कि अभी कुछ देर पहले किया था आप ही बताए ना साई मेरी नई बात कैसे लगेगी श्रद्धा सबूरी रखो सबका मालिक एक है और उसने किसी को भी यहां बेवजह नहीं भेजा है उसने सब के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है और फिर हमारी लक्ष्मी तो बहुत गुणवती है बहुत सुशील है बहुत संस्कारी है उसके दिल में सबके लिए प्रेम है करुणा है दया है अपने कर्तव्यों को समझती है वो इसीलिए बचपन से आज तक 
घर चलाने में उसने आपकी हर संभव मदद की है इस पूरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं है वक्त पड़ने पर जिसकी मदद लक्ष्मी ने ना की हो कहीं देखे या ना देखे लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है सबकी खबर है उसे और मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी के अच्छे कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा कुछ भी बुरा नहीं होगा उसके साथ क्योंकि उस ऊपर वाले के घर देर तो है पर अंधेर नहीं नहीं साई गरीबों के लिए उसके घर में देर भी है और अंधेर भी वो भी बस सामर्थ्यवान लोगों की मदद करता है अगर हमारी सुध लेता है ना तो मेरी झिपरी आज अपने ससुराल में होती वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता आई इस बार पानी की कमी जरूर थी गांव में पर फसल बहुत अच्छी हुई है होती कैसे नहीं तूने और तात्या ने दिन रात मेहनत की है खेतों में लीजिए अरे नहीं नहीं भाई साहब मेरा पेट भर गया है मेरा भी हो गया मेरे लिए तो यही ज्यादा हो रहा है आई ठीक है खाले छिपरी यहां क्यों बैठी है छिपरी क्या हुआ सब ठीक तो है ना इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम हा उदास नहीं हो भाई साहब का बस कुछ सोच रही थी कभी कभी लगता है कि जितनी आई की मदद करनी चाहिए थी मुझे उतनी नहीं कर पा रही हूं मैं लगता है आज किसी ने भी इसके उपले खरीदे नहीं है अच्छा हुआ तुम आ गई पता है सुबह से याद कर रही हूं मैं तुम्हें सारे उपले जो खत्म हो गए हैं काम करो मुझे दस उपले दे दो हा और आओ तुम अंदर आकर कुछ खा भी लो नहीं भाई जाकर भूख नहीं है अच्छा ठीक है पर अंदर तो आ जाओ मैं पैसे लेकर आती हूँ ठीक है अरे जिप्री बैठना
हमें जाना होगा इस परिवार को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे वापस जाओ वापस जाओ तात्या को सांप से बचाया मेरे बेटे को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी इसमें एहसान की क्या बात है भाई जाक ये तो मेरा फर्ज था वो तो मेरे बचपन का दोस्त है उसके अलावा अगर कोई अजनबी भी, भी होता तो मैं उसकी ऐसी ही मदद करती अच्छा गैरो के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल देगी हाँ खबरदार अगली बार बहादुरी दिखाने के लिए खुद को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है समझी साई अब आप ही समझाइए ना इसे कुछ लोग अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकते और इसीलिए मैं लक्ष्मी की इतनी कदर करता हूं है ना भाई सामा हाँ साईं हमारी झिपरी है ही ऐसी और आज इसने जो मेरे लिए किया है ना 
मैं सात जन्मों तक नहीं भुला सकती हूँ इसने मेरे तात्या की जान बचाई है हमारे घर में एक बेटी की कमी थी जो आज इसने पूरी की है आज से तुम इस घर की बेटी हो झिपरी माँ जी हम शिरडी पहुंच गए बताइए आपको किसके यहाँ जाना है अगर मैं इसे बता दूं कि मुझे निचली बस्ती में जाना है और मैं निचली जाति की हूं तो पता नहीं मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा अरे तुम्हें इससे क्या है मैं कहीं भी जाऊं तुम अपने काम से काम रखो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी लगते और शरीफ लेकिन हो तो अजनबी ना चलो अभी बैठे क्या हो उतरने में मेरी मदद करो चलो बड़ी अजीब औरत है वो गाड़ी वाला सही कह रहा था मैंने इतनी मदद की और मुझे डांट कर चली गई और अभी कुछ देर पहले तक तो उनकी तबीयत खराब थी और एकदम से तबीयत भी ठीक हो गई हे भगवान मेवे का डिब्बा भी बिना पूछे लेकर चली गई ऐसा कोई कैसे कर सकता है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos